हे गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में और आज हम आ चुके फिफ्थ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर वीडियो के साथ और आज के हमारे टॉपिक का नाम है एनवायरमेंट और बैलेंस चलिए पढ़ाई करते हैं सबसे पहले हम आ जाते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स के ऊपर द वेराइटी वी सी इन ऑल लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस द सराउंडिंग द कंडीशन देर इन विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम इज कॉल्ड एनवायरमेंट एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट फॉर द फूड चेन फिफ्थ फॉर एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग थिंग्स इट इज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल बैलेंस इज कॉल्ड मेनटेन्ड अभी जो रेड में अंडरलाइन वर्ड्स है वो आंसर है और जो ब्लैक में लिखे गए वर्ड्स है वो क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है अभी हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन अ बायोडाइवर्सिटी अ ग्रास हॉपर इज बर्ड फॉल्स द सनलाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एन एवरी एनवायरमेंट ट्रू साइंटिस्ट में एक ऑब्जर्वेशन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी जन्स जस्ट वन वीक फॉल्स प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू प्रिपेयर देयर ओन फूड ट्रू अभी हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड जो वर्ड रॉन्ग है हम उसे क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे दोस्तों चलिए दिखते हैं द लिविंग थिंग दैट आर सीन इन द फील्ड एंड नियर द वाटर सोर्स आर द सेम different type air water and soil are sunlight and living non living factors in the environment if all the sparrows uh, all the sparrows from the surrounding disappear the number of insects owls will rise guys and owls yahan pe cut out karna hai next plants release carbon dioxide oxygen into the air माइक्रो ऑर्गेनिजम डीकम्पोज द डेड एंड द डिकिंग मैटर इन एनवायरमेंट एनवायरमेंट बैलेंस शुड बी मेंटेन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग थिंग फोर्थ नेम द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लिविंग एनवायरमेंट आंसर द लिविंग थिंग्स एयर वाटर सनलाइट सॉइल द एक्सट्रैक्शन अमोंग द लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट आंसर फूड चेन वेब फूड वेब the main support for of all the food chains answer plant the cycle of environment water cycle carbon carbon dioxide oxygen decomposition of a uh, decomposition cycle carried out by microorganisms fifth question answer the following questions what is food chain give an an example for it first one one living thing is dependent on living is dependent on other living thing for suppose on feeding therefore there is an interconnected with each other like a chain this relation is called food chain plants are prepared food with the help of sunlight leaves of these are the nibbled of caterpillar grasshopper eats caterpillar grasshopper is eaten by a sparrow and the and this food and this is food chain how is the balanced in the environment maintain first in any environment the food chain of an food web are present due to the, this there are interactions among different types of living things similarly non living things do do move in a cyclic manner in this environment living and non living things give and take materials in water cycle carbon dioxide and water cycle etc microorganism bring about the decomposition in the soil and add requirement substance in the soil sixth where all the cycles are in interaction It take place in an environment without any check. This balance, so there is a balance in the environment. What substance in the soil are useful to grow of growth of a plant? Uh, point one: Plants require water, minerals, and other substances in the soil for their growth. 
Second, the substance formed due to the decomposition of dead and decaying plant and growing material are used for plants. These substances help in the rapid growth of plant. Who study a diversity in a particular area? What do they? How do they do this? First, scientists make the observation about the diversity. A diversity. Second, they make these observations in a different condition uh, in day and night, and also in different seasons. Third, they use a special device for making observation of the living things found at the depth or height. They make large numbers of observation for a longer time. They keep on, they keep on taking observations and note note down all the data. Fifth, what are water cycles? How does it helps uh, help in living things? Answer number one. Due to the sun's heat, the water from all the uh, water bodies on Earth evaporate. This uh, second, this water vapor grows up into the cooler heights and condenses from clouds. Third. The cloud brings a uh, rain back to the earth. This is called water cycle. For due to this, uh, due to this water cycle, all the living things get water. Water is needed for survival. In this way, water cycle is helpful in all living beings. आज के लिए बस इतना ही. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आपको ये क्वेश्चन आंसर वीडियो कैसा लगा क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था कमेंट्स में ये जरूर बताना तब तक के लिए गुड बाय